ভেরিয়েবলের মাধ্যমে ডিফাইন করতে হবে ভেরিয়েবল মানে প্রপোজিশনাল ভেরিয়েবল অথবা লজিক ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল কোনগুলো ডেটা ক্ষেত্রে যেরকম এভাবে লিখছো এক্স ওয়াই জেড এ বি সি ডি এগুলোকে ভেরিয়েবল হিসেবে বিভিন্ন লেটার গুলোকে ইউজ করছো স্ট্রিং গুলোকে ইউজ করছো ঠিক তেমনি ভাবে এইখানে প্রপোজিশন লজিকের ক্ষেত্রে আমরা যে ভেরিয়েবল হবে সেগুলো সেম লেটার অথবা স্ট্রিং ইউজ করা যাবে শর্ত হচ্ছে অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হবে অথবা যদি স্ট্রিং নাও যেরকম মনে করা যদি ভেরিয়েবল আমরা লেটার নেই তাহলে ক্যাপিটাল এ লিখবো এটা গুড প্র্যাকটিস স্মল এ যদি লেখো এটা গুড প্র্যাকটিস হিসেবে নেওয়া হয় না কারণ হচ্ছে কমপ্লেক্সি অ্যাডভান্স কমপ্লেক্সিটিতে গিয়ে প্রবলেম ক্রিয়েট হয় এইটা এটা একটু আলাদা জিনিস এক জিনিস না এই কারণে আমরা এই কমপ্লেক্সিটি ইগনোর করার জন্য আমরা অলওয়েজ ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব যদি স্ট্রিং ইউজ করি যেরকম ধরো আই ইউএস এটাই যদি একটা ভেরিয়েবল হয় তাহলে অবশ্যই ফুল ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে অর্থাৎ প্রপোজিশনাল লজিক ভেরিয়েবল যেগুলো অলওয়েজ আমরা ক্যাপিটাল লেটারের মাধ্যমে ডিনোট করব এরপরে আসুন প্রপোজিশনালের জন্য আমরা যে প্রিপোজিশনগুলো যেরকম রয়েছে অ্যাড অফ বা এরকম ইন অ্যান্ড অফ তাই না যেগুলো কি করে একাধিক সেন্টেন্সকে যুক্ত করে বা একটা সেন্টেন্সের আগে পরে বসে সেটা কেন অ্যাট্রাক্টিভ বানিয়ে দেয় ঠিক তেমনিভাবে এই যে আমরা লজিক্যাল ভেরিয়েবলগুলো ব্যবহার করতেছি এই লজিক্যাল ভেরিয়েবলগুলোর সাথে আমার প্রপোজিশনালের কিছু কানেকটিভস আছে কিছু প্রেজেন্টেশন ওয়ে আছে যেগুলোকে আমরা কানেকটিভস বলি এই পাঁচ ধরনের কানেকটিভ লজিককে ব্যবহার করা হয়ে থাকে আর এই কানেকটিভসগুলো ডিনোট করা হয়ে থাকে নটটাকে এভাবে নিগেশন এটাকে বলা হয় নিগেশন জাস্ট একটা রেখা টান দিয়ে একটু নিচের অংশে দিলে এটাকে বলা হয় নিগেশন ইন জেনারেলি আমরা যখন এখানে ইউজ করবো এটাকে নট বললে ওকে ফাইন এটাও অ্যাকসেপ্টেবল বাট আমরা এখানে প্র্যাকটিস করবো হচ্ছে নিগেশন শব্দ ইউজ করে করে যেটা আমাদের লজিক্যাল ভাষায় নিগেশন কনজাংশন এটাকে আমরা কনজাক্ট করা যেটা হচ্ছে লাগে কনজাংশন হচ্ছে কি অ্যান্ড কনজাংশন মানে অ্যাড করা তো অ্যান্ড অ্যান্ড কনজাংশন হচ্ছে অ্যান্ড এটাকে যদি কেউ কনজাংশন না বলে অ্যান্ড বলো তাহলেও চলবে যে অ্যান্ড লজিক তাও হবে তাহলে আমরা ইউজ করবো হচ্ছে কনজাংশন কনজাংশন শব্দটা ইউজেবল এই ফিল্ডের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন সেট আর ইন্টারজেকশন সেট তো মনে আছে ইউনিয়নে হচ্ছে সবগুলোই থাকে এখানে এই যে জিনিসটা রয়েছে সরি এইটা যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে ইন্টারজেকশন যেটা ক্যাপের মতন ইন্টারজেকশন আর যেটা যে ভি এর মতন এটা হচ্ছে ইউনিয়ন ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসো কন্ডিশনালস এর আর একটা নাম আছে আরো দুইটা নাম আছে কন্ডিশনালস এর আর একটা নাম হচ্ছে বলা হয় ইমপ্লিকেশন এবং এই শব্দটা আমরা এখানে সবচেয়ে বেশি কিছু ব্যবহৃত ব্যবহার করব ইমপ্লিকেশন আমরা ইমপ্লিকেশন বলতে কন্ডিশনাল কি বুঝবো এর আরেকটা নাম আছে ইফ দেন যেটা অনেকটা ইফ এলস কন্ডিশনের মত ভাবতে পারো কনসেপ্টটা একই বাট এখানে আমরা ইফ এলস না বলে ইফ দেন বলবো ঠিক আছে এটাকে প্রেজেন্ট করা হয়ে থাকে শুধুমাত্র যে ওয়ান ডিরেকশনের মাধ্যমে এরকম কি চিহ্ন ওয়ান ডিরেকশনের মাধ্যমে 
কন্ডিশনালস বোঝানো হয় অথবা ইমপ্লিকেশন অথবা ইফ দেন আমরা এখানে প্র্যাকটিস করব ইমপ্লিকেশন বাই কন্ডিশনালস এর একটা নাম আছে ইফ এন্ড অনলি ইফ এটাকে প্রকাশ করা হয় বাই কন্ডিশনাল সিম্বলটা হচ্ছে এই মানে যে অ্যারে সাইন সেটা বোথ সাইডে থাকে এটাকে একটা মাত্র সিঙ্গেল লাইনের মাধ্যমে ডিনোট করা হয়ে থাকে অথবা এখানে যদি ডাবল লাইন দিয়েও আমরা এরকম অ্যারে সাইন করে দেই একই হবে এটাকে আমরা বাই কন্ডিশনাল অথবা ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ বলবো এইখানে যে ইমপ্লিকেশনটা আমরা ইউজ করেছি লজিক এর দুইটা পার্ট আছে একটা পার্ট হলো ইফ আর একটা হলো ডেন ইফ যে পার্ট ইফ যে পার্ট এই পার্টটাকে বলা হয় হাইপোথিসিস আর যেটা ডেন পার্ট এটাকে বলা হয়ে থাকে একটা হলো হাইপোথিসিস পার্ট আর একটা হচ্ছে কি পার্ট যেন বলে নাম রয়েছে আমি যেটাকে বলা হয় এইভাবে পড়ার সময় করতে হয় দুই ভাবে
তো আমরা এটাকে পড়ার সময় অবশ্যই নিগেশন প্রপোজিশনাল লজিক পড়াটা বেশি ভালো যদি তুমি নিগেশন লজিকও বলো ওকে ফাইন অ্যাকসেপ্ট করো তো এইটা ক্ষেত্রে আমাদের অপারেশন জানা হচ্ছে এটা কিভাবে কাজ করবে আমাদের স্টেটমেন্টগুলোর ক্ষেত্রে সেটা জানা তো যদি নিগেশনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হচ্ছে যদি ঘটনাটা আমরা তো জিরো আর ওয়ানের ব্যাপারটা তো জানি জিরো মিনস ফলস ওয়ান মিনস ট্রু যদি জিরো হয় তাহলে তার নিগিয়েশন লজিকটা অলওয়েজ ওয়ান হবে আর যদি আমার লজিকটা ট্রু হয় তাহলে তার নিগিয়েশনটা অলওয়েজ ফলস হবে এইখানে যে প্রেজেন্টেশন ইজ জিরো ওয়ান এগুলো হচ্ছে বাইনারি প্রেজেন্টেশন এটা ম্যাথমেটিক্যালি বাট বাইনারি প্রেজেন্টেশন বাট যখন আমরা লজিক্যালি প্রেজেন্টেশনে আসবো আমরা এখানে করতে চাইছি লজিক প্রপোজিশনাল লজিক লজিক এখানে আমরা প্রপোজিশনাল লজিকের প্রেজেন্টেশনে যখন যাবো তখন আমরা এই জিরো ওয়ান এগুলো দিয়ে লিখবো না আমরা একদম ডিরেক্টলি ট্রু ফলস এই শব্দটা ইউজ করব অথবা ক্যাপিটাল টি অথবা ক্যাপিটাল এফ ইউজ করা যাবে কিন্তু যদি তুমি ইউজ করো তাহলে আগে থেকে বলে দিতে হবে এরকম তুমি আগে বলে নিবা যে এটা আমি ধরেছি ঠিক আছে এরপর থেকে তুমি ক্যাপিটাল টি আর ক্যাপিটাল এফ ইউজ করো কিন্তু আগে অবশ্যই বলতে হবে আর যদি এটা বলতে না চাও তাহলে অলওয়েজ তোমাকে ফুল ফর্মটা লিখতে হবে হয় ফলস ফুল ওয়ার্ডই লিখতে হবে নাহলে ট্রু লিখতে হবে কেন লিখতে হবে কারণ এগুলোর প্র্যাকটিসটা যখন কমপ্লেক্সিটিতে যায় তখন এই সিম্পল সিম্পল সিম্বলিক ইউজ করলে অনেক কমপ্লেক্স লাগবে বুঝতে অসুবিধা হবে কিন্তু ফুল ওয়ার্ডে যদি দেখা থাকে বুঝতে ইজি হবে আচ্ছা যাই হোক তাহলে নিগেশনের ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে লিখব যে যদি ট্রু হয় তাহলে তার নিগেশন ফলস যদি ফলস হয় তাহলে তার নিগেশন হবে ট্রু এটাকে হচ্ছে তার প্রেজেন্টেশন তবে প্রেজেন্টেশন হলেও এর অপারেশনের একটা টেস্ট আছে টেস্ট হচ্ছে সেটাকে হচ্ছে ট্রুথ টেবিলের সাহায্যে করা হয় এইটার সাথে তোমার পরিচয় আছে তাই না ট্রুথ টেবিল ট্রুথ টেবিলটা কি এটা ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন হোয়াট ডু ইউ মিন ট্রুথ টেবিল আচ্ছা ট্রুথ টেবিল কি এই জিনিসটা প্রেজেন্ট করার আগে হ্যাঁ সত্য সারণি এটাকে ডিফাইন করো ডিফাইন করার একটা ডেফিনিশন দাও হ্যাঁ সারু এইভাবে ডেফিনিশন जिरोनाथी এগুলো ইউজ করব সো এই ট্রুথ টেবিলের ক্ষেত্রে তার মানে হচ্ছে আমাকে যেভাবে তোমরা জানো যে এভাবে আমরা লিখতাম এটা হচ্ছে তোমার ভেরিয়েবল তাই না এটা হচ্ছে ভেরিয়েবল এটা হচ্ছে আমার অথবা এটাকে অনেকে ইনপুট বলা হয় ইনপুট এটা হচ্ছে আমার আউটপুট বা রেজাল্ট যেটাই বলা হয় তো এখানে দুইটা লজিক আছে যে যদি এটা ট্রু হয় তাহলে এখানে ফলস হবে এখানে ফলস হলে এখানে ট্রু হবে এই রেজাল্টের ক্ষেত্রে আমরা নিগেশনটা সিম্বলটা ইউজ করতে পারি তাতে বোঝানোর জন্য রেজাল্টটা কার রেজাল্ট নিগেশনের রেজাল্ট ঠিক আছে এখন আসে কনজাংশন বা অ্যান্ড অ্যান্ড এটা অলরেডি মনে হয় তোমাদের জানা আছে তাই না অ্যান্ড এর ক্ষেত্রে টু টেবিলে লজিকটা কিভাবে বলা ছিল কখন ট্রু হবে অথবা কখন ফলস হবে এটা কি সিম্পলি কিভাবে মনে রাখবো দুইটা যদি ওয়ান হয় তাহলে ট্রু আর যদি একটা ফলস হয় তাহলে ফলস যেন একটা মনে রাখবা সব আর একটা মনে রাখতে গেলে টেস্ট লাগে অলওয়েজ তুমি মনে রাখতে হবে এন্ড এন্ড মানে মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন আর মাল্টিপ্লিকেশনে সাধারণত যেটা হয় কি জিরোর সাথে যাই কোন মনে রাখানো সেটা জিরোই হয় তো আমাদের এখানে রেজাল্ট ক্লাস ইউজ করি আমরা হচ্ছে জিরো আর ওয়ান সো ওয়ান এর সাথে ওয়ান গুণন করলেই শুধু ওয়ান হবে আর বাকি সব ক্ষেত্রেই তো জিরো থাকতেছে সো ফলসই হয়ে যাবে অর্থাৎ দুইটি কন্ডিশনই যখন ট্রু হবে তখনই শুধুমাত্র ট্রু হতে পারবে খেয়াল করো নিগেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ভেরিয়েবলেই কাজ হচ্ছিল মানে দুইটা ভেরিয়েবলের দরকার ছিল না বাট কনজাংশনের ক্ষেত্রে অবশ্যই দুইটা ভেরিয়েবল মিনিমাম লাগে তুমি একটা ভেরিয়েবল দিয়ে তখনই কনজাংশন ক্রিয়েট করতে পারবো না মানে কনজাংশনের জন্য অ্যাট লিস্ট দুইটা ভেরিয়েবল লাগবে তাই একটা ভেরিয়েবল যদি হয়ে থাকে এ 
আরেকটা ভেরিয়েবল যদি হয়ে থাকে বি যেহেতু দুইটা ভেরিয়েবল তাহলে কম্বিনেশন কত হতে পারে কারণ আমাদের ইনপুট হচ্ছে 0 1 তাই না দুইটা হবে তো দুইটা ভেরিয়েবল আছে সরি চারটা চারটা কম্বিনেশন হবে একটা হয় হলো 0 0 0 1 1 0 1 1 বাট এটাকে আমরা যখন লজিক্যালি ইউজ করব তখন আমাদেরকে লিখতে হবে কি হবে এ এটা বি যদি হয় कन्जाशन সিম্বলের মাধ্যমে কানেকটিভস এর মাধ্যমে হবে কনজাংশনটা কি রকম এভাবে তাই না আমরা আমরা এইভাবে প্রেজেন্ট করব আমরা ইসের ক্ষেত্রে বাইনারি ক্ষেত্রে যে এইভাবে লিখতে হবে a.b তাই না এইভাবে লেখা আসছে বাট এইভাবে আমরা লিখব না আমরা এইভাবে প্রেজেন্ট করব তো এখানে আমরা জানি যে দুইটা ট্রু হলেই শুধু ট্রু হয় অর্থাৎ এই জায়গাতে ট্রু বা ইফ হলো আমরা জানি যে এগুলো ফলস হবে এটা হচ্ছে তার ট্রু থেকে খেয়াল করো আরেকটা জিনিস বলি निगेशन এগুলো হচ্ছে তার একটা একটা স্টেটমেন্ট এটা একটা স্টেটমেন্ট এটা একটা স্টেটমেন্ট এটা একটা স্টেটমেন্ট এই স্টেটমেন্টটাকে আমরা একটা টেবিলের সাহায্যে প্রকাশ করেছি তার অপারেশনটা স্টেটমেন্টের স্টেটমেন্টটাকে আমরা স্টেটমেন্ট লজিক স্টেটমেন্ট লজিক স্টেটমেন্টটাকে আমরা একটা টেবিলের সাহায্যে অপারেশন এই এই স্টেটমেন্টটা ঠিক কিভাবে কাজ করে তার অপারেশনটা কি সেটাকে প্রেজেন্ট করেছি একটা টেবিলের সাহায্যে যে শেডটাকে আমরা টুর থেকে বলে দেই ঠিক আছে এরপর আসো কনজাংশন গেল ডিসজাংশন ডিসজাংশনের ক্ষেত্রে কেমন হবে এটাকে আমরা তো অর বলে থাকি এটাকে অর এটার ক্ষেত্রে লজিকটা কি দাঁড়াবে কনজাংশন এর ক্ষেত্রে স্যার এইখানেই আমরা করি এখানে তাহলে ফলস 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 ট্রু ট্রু ফলস ট্রু 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 এই ক্ষেত্রে লজিকটা কি হয় দাঁড়াবে শুধু দুইটা ফলস কি হবে ফলস আমরা দেখি और एक क्षेत्र नियम था उससे जो है एडिशन है एडिशन है जीरो और शायद ज़ाई किसी जो करो ना क्यों शेरिज़ाल का ही है तार में तो चाहिए कि जीरो वन एक जो कर ले वन ही होगे वन एक शायद वन जो कर ले तो वन ही थक बे तो ना मतलब वन जीरो आशन है वन आर वन जो कर ले वन जीरो दैट मींस वन आसे हम लोग तेज़ को राशन में एक तो उधर को दिखे ना दाव बिल्कुल दस मोड़ रखा तो जीरो शायद हम लोग कौन सी के जो कुछ किसी में शेष थक तो से हमारे जीरो शायद वन जो कर ले वन होते वन शायद जीरो जो कर ले वन होते वन शायद वन जो कर ले वन होते शुद्ध मात्रों जीरो शायद जीरो जो कर ले जीरो होते और एक क्षेत्र में बात करते तो हम दूसरा ही फ़ॉल्स होते तो हम नहीं शुद्ध मात्रों फ़ॉल्स होते बाकी शब्दों से तो ट्रू है ना जे कौन है एक टा फ़ॉल्स हो गया ही फ़ॉल्स जे कौन दूसरा ट्रू है लो फ़ॉल्स ना दूसरा ट्रू है लो ट्रू जे कौन है एक टा ट्रू है लो ट्रू जे कौन है एक टा ट्रू है लो ट्रू किंतु जो दी दूसरा ही फ़ॉल्स है ता हो ले फ़ॉल्स माने जो के क्षेत्र जे कौन बुझा रहे ये कौन लिखता ना जीरो प्लस जीरो दैट मीन्स जीरो वन प्लस जीरो दैट मीन्स वन वन प्लस जीरो प्लस वन दैट मीन्स वन और वन प्लस वन दैट मीन्स वन जीरो दैट मीन्स शुद्ध जीरो और जीरो दे दूसरी टा फ़ॉल्स हो ले शुद्ध मात्रा नहीं होते बाय फ़ॉल्स होते बाय बाकी फ़ॉल्स के तरह नहीं होते और तो वाइट तो भिन्न भाई बोला जाए दे एटलेस एक टा ट्रू होए लाई ट्रू 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 भिन्न भाई बोला जाए ये तो अच्छा हमारे डिजाइनशन एक एक हम लोग बोलते सी होते हैं ए डिजाइनशन बी ये तो उनके एक टा स्टेटमेंट क्या हम स्टेटमेंट लॉजिक स्टेटमेंट ये लॉजिक स्टेटमेंट के जो ऑपरेशन था शे ऑपरेशन था क्या हम लोग एक टा टेबलर शायद जे प्रकाश करते सी प्रेजेंट करते सी जे टेबल था क्या हम लोग टूट टेबल बोलते सी बोले सी सिर्फ करते सी अच्छा एक बार शे कंडीशन अलग देखते हैं
আচ্ছা কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে যদি আসি কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে আমরা বলবো এটা কি রিপ্রেজেন্ট করবে হচ্ছে এ ইমপ্লিকেশন বি এটা কি ইমপ্লিকেশন ছাড়া আবার ইমপ্লাইসও বলে ইমপ্লাইস আই এম পি এল আই ই এস ইমপ্লাইসও বলে তো ইন জেনারেলি ইউজ করা হয় হচ্ছে ইমপ্লাইস অথবা ইমপ্লিকেশন তোমরা এই ভাবে করতে পারো এই ইমপ্লিকেশন বি আর এটার ক্ষেত্রে বলতে হবে বি ইমপ্লিকেশন এ ঠিক যে হয় পড়া নিয়ম অথবা এটাকে বলতে পারো ইফ বি দেন এ ইফ এ দেন বি এভাবে বলা যেতে পারে তো যাই হোক এইটার ক্ষেত্রে সিস্টেমটা হচ্ছে কি রকম একটা খালি লজিক মনে রাখবা এই একশো মনে রাখবা এটার ক্ষেত্রে এভাবে একটু মনে রাখতে পারো একশো ক্ষেত্রে ধরে নাও এটা আমার রেজাল্ট এইটা ভেরিয়েবল এ এটা ভেরিয়েবল क्षेत्र रेजल्ट रिप्रेजेंट कर by conditional b এইটাকে কিন্তু দুই ভাবে করা যায় ডাবল লাইনের সাথেও করা যায় সিঙ্গেল লাইনের সাথেও করা যায় তবে ডিরেকশন কিন্তু বোথ সাইডে দিতে হবে না হলে কিন্তু বোধ হয়ে যাবে আর ইমপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা সব সময় লেফট টু রাইট তুমি যদি এই ভাবে দাও যে আমি এইটা কি ইমপ্লিকেশন বোঝাবো হবে না এটা আবার অন্য জিনিস ঠিক আছে এটা আবার আলাদা অন্য একটা জিনিস হয় যাই হোক আমরা আসতে পারে হয়তো এগুলা বাই কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম আমার বোথ সাইড কি রকম হতে হচ্ছে सेम 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 মানে আমার এখানে ভেরিয়েবল আছে দুইটা দুইটা ভেরিয়েবলই सेम হইতে হবে হয় দুইটাই ট্রু হইতে হবে না হলে দুইটাই ফলস হইতে হবে যদি দুইটাই सेम হয় তাহলেই ট্রু তার মানে হচ্ছে দুইটা যদি सेम হয় এখানে ট্রু ট্রু মানে দুইটাই ট্রু দুইটাই सेम এখানে ফলস ফলস যদি দুইটাই सेम দুইটাই যদি सेम হয় অর্থাৎ ভেরিয়েবল দুইটাই যদি सेम হয় অথবা ভেরিয়েবল তিনটাই যদি सेम হয় ভেরিয়েবল চারটা ইনপুটই যদি सेम হয় তাহলেই শুধুমাত্র আউটপুটটা ট্রু আউটপুট হবে ট্রু তার মানে বাই কন্ডিশনালের ট্রু ট্রু তে হবে ট্রু ফলস ফলস তে হবে ট্রু বাকি সকল ক্ষেত্রে ফলস হবে এখন খুব সিম্পল টেবিল করেছি এই কারণে ইজি মনে হচ্ছে বাট যখন আমরা ফোরে চলে যাব তখন কিন্তু অনেক বড় হবে তখন যদি তুমি একটা একটা করে লিখতে চাও 100% ভুল হবে না লজিক থেকে আগে ট্রুটা লিখে ফেলতে হবে তারপরে বাকিগুলো ফলস হবে না আগে তোমাকে চেক করে দেখতে হবে কোথায় কোথায় দুটো सेम আছে সেই সকল জায়গাতে আগে ট্রু লিখে ফেলতে হবে যখন বড় হবে কম্বিনেশন 16 তে চলে যাবে 32 এ চলে যাবে তখন তো তুমি একটা একটা কি স্টেটমেন্ট করতে গেলে ভুল করবে বাট তুমি যদি আগে এই সকল জায়গাতে ট্রু বসিয়ে দাও বাকিগুলো ফলস একই ভাবে যখন কন্ডিশনাল করবা তখন আগে খুঁজে বের করবা কোথায় 10 অর্থাৎ ট্রু ফলস আছে এরকম যে জায়গা আছে সেই জায়গাগুলোতে ফলস আগে বসিয়ে দিতে হবে বাকি গুলো চোখ বুঝে তুমি ট্রু লিখে নিতে পারো পরীক্ষার খাতায় এই ট্রু টেবিলে কারো যদি একটা ভুল হয় এই একটা জায়গাতে যদি ভুল করো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু জিরো আর এখান থেকে প্রশ্ন আসবে কিভাবে এখান থেকে একটা প্রশ্ন পরীক্ষা আসবে না এগুলো সবই কনসেপ্ট দিছে অপারেশনে এখনো যায়নি আমরা লজিক প্রবলেম সলভ করে যখন এগুলো অ্যাপ্লিকেশন করব সেইগুলো পরীক্ষা আসবে ঠিক আছে আচ্ছা এই পর্যন্ত যেটা বললাম এই পর্যন্ত কি বুঝতে পারতেছি জি স্যার স্যার ওই যে 
मेटाफरिक